നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് തലേ ദിവസം അരി കുതിർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അരച്ച് വെക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ എണ്ണിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കണ്ടുവെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് വേണ്ടത് വറുക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് ചെറു ചൂട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ റവയിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ ഈസ്റ്റാ മറ്റേ ആ വലിയ തരികളുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് നുള്ളി ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകം കൂടുതൽ വേണ്ട ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ചാറിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം സാധാ വെള്ളം തന്നെ അരക്കപ്പ് എടുത്താൽ മതി എന്തായാലും തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്ത സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് കറക്റ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ മിക്സ് ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതിനെ ഒരു അര ടു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഈസ്റ്റും കൂടെ കൂടുതലിട്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ മാവ് അരച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള കറി റെഡിയാക്കി ആ ഒരു പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി അപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെക്കാം അപ്പത്തിൻ്റെ പുളിച്ച ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അരമണിക്കൂർ അര ടു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ തന്നെ കറക്റ്റായി കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അരി കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം ചൂടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പാൻ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുക്കുക ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിനുള്ള മാവ് എത്രയ്ക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഹോൾസൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി അപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഹോൾസൊക്കെ വന്ന് നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ